ഹലോ ആപ്റ്റിക്സ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം യൂണിറ്റ് ഫോറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അത് പോയി കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് വരിക ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ മുൻപുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ സോ പാർട്ട് ടുവിലേക്ക് കിടക്കാം ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എമെൻറ്റഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് A forest policy was framed in 1894, revised in 1952 and then in 1988. Indian Forest Act was promulgated in 1927 with amendments in 1930, 33 and 48. ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട് വാസ് ആൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓവർ ഇറ്റ് അപ്പം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലുള്ള ഒരു ലോയുടെ എന്താ പറയുക അതിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം അതിനെ അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് എന്നുള്ളത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം ഗൈഡ് ലൈൻസ് വോർ ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ജൂൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഇൻവോൾവ് ട്രൈബൽസ് ഫോറസ്റ്റ് ഡ്വെല്ലേഴ്സ് ആൻഡ് വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ റീജനറേഷൻ ഓഫ് ഡീഗ്രേഡഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഷെയറിംഗ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ജൂൺ മാസത്തിൽ ട്രൈബൽസിനെയും ഫോറസ്റ്റ് ഡ്വെല്ലേഴ്സിനെയും വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റിനെയും കൂടെ ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡീഗ്രേഡഡ് ഫോറസ്റ്റിനെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദ വേരിയസ് മെഷേഴ്സ് അണ്ടർ ടേക്കൻ അണ്ടർ ദ ലോ ആസ് വെൽ ആസ് ത്വറോ പോളിസി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഹാവ് റെഡ്യൂസ് ദ ട്രെൻഡ് ഓഫ് ഡെഫോറസ്റ്റേഷൻ ഫ്രം വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മില്യൺ ഹെക്ടേഴ്സ് പെർ ആനം ഡൗൺ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മില്യൺ ഹെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഹെക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മെഷേഴ്സ് എടുത്തതിന് പരിഹാരമായിട്ട് ഈ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മില്യണിൽ നിന്നും സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മില്യൺ ഹെക്ടേഴ്സിലേക്കും പിന്നീട് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഹെക്ടേഴ്സിലേക്കും അത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിത്ത് ദ കമ്മിങ് അപ്പ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കമ്മിറ്റീസ് മോർ ദാൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഹെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡീഗ്രേഡഡ് ലാൻഡ് ഹാസ് കം അണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് കവർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ആസ് ദ ടിംബർ പ്രൈസസ് റൈസ് കേസസ് ഓഫ് എക്സസീവ് ലംപറിംഗ് സ്റ്റീലിംഗ് ആൻഡ് സ്മഗ്ലിംഗ് ഓഫ് ടിംബർ ഹാവ് എൻക്രീസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു പോളിസി വന്നതിന് ശേഷം സ്റ്റീലിംഗ് മോഷ്ടിക്കലും സ്മഗ്ലിംഗ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സ്മോൾ സ്ലോ എൻക്രോച്ച്മെൻറ്റ്സ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ഓൺ ദ റൈസ് ദർ ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രേസിംഗ് ആനിമൽസ് എ സ്ട്രേ ഇൻ ടു പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഏരിയാസ് ടു ഓഫൺ ഒരുപാട് ഗ്രേസിംഗ് ആനിമൽസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വന്നു അവർ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഏരിയാസിലേക്കും കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി ഫ്യുവൽ കളക്ടേഴ്സ് ഓഫൻ സ്ക്രാപ്പ് ആൻഡ് പീൽ ഓഫ് ദ ബാർക്ക് ഓഫ് ട്രീസ് ഈ ഫ്യുവൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മരം വെട്ടാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മരങ്ങളുടെ ബാർക്ക് തൊലികളൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി ട്രീസ് ഹാവ് ടു ബി ലോപ്ഡ് ടൈം ആൻഡ് എഗെയിൻ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ടെലഫോൺ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ ലൈൻസ് ദർ ഇസ് നോ വേ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് റോഡ്സ് വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീംസ് സ്കൂൾസ് ഡിസ്പെൻസറിങ്സ് ഫോറസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ റോഡുകളും അങ്ങനെയുള്ള നെസസറി കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും ഫോറസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗമില്ല It is very difficult in forest to apprehend the offenders. The law makes a long time to punish the offenders. This is the limitations of the limitations. In Wildlife Protection Act 1972, the amendment is in 1991. Wildlife is a living component of nature which has not been tamed by humans. It includes both plants and animals. In wildlife, it is not only animals, it is not only plants and animals. A central zoo authority has been established to oversee and coordinate the activities of some 200 zoos in the country wildlife protection acts prohibits hunting and trapping of wildlife trading in wildlife products like skins and ivory is banned points note id vekka to human activity is not allowed in the core zone of biosphere reserves and national parks wild animals cannot be shot down or killed even as protective measure unless and until the same are declared menaced or otherwise harmful to human beings by
ഈ ലിബറേഷൻ നോക്കാം എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ആക്ട് ഹാസ് ഹെൽപ്ഡ് ഇൻ ഇൻക്രീസിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് മെനി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആനിമൽസ് എക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ് ഹാസ് ബീൻ റെസ്റ്റോർഡ് അറ്റ് സെവറൽ പ്ലേസസ് വെർ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് അണ്ടർ ദി ആക്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓപ്പൺഡ് അവന്യൂസ് ഫോർ റിക്രിയേഷൻ ആൻഡ് ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഏതിലൊക്കെ ഉള്ള പോയിൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ആക്റ്റുകളും ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല ഓരോന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതിൽ കുറച്ച് പോയിൻസ് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്യുക വാരി വലിച്ചു പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് ബി എഡിന് എസ്പെഷ്യലി ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പി ജി ഇറ്റ് ഇസ് ബി എഡ് സോ പോയിൻസ് ആക്കി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് സ്ട്രെസ് ഇസ് മോർ ഓൺ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് വൺ ഓർ ടു സ്പീഷീസ് ഇൻ ആൻ ഏരിയ അ ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ഇസ് മിസ്സിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിമിറ്റേഷൻസിൽ വരുന്നത് കൺസ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പീഷീസ് ഒരു ഏരിയയിലുള്ളതിനെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് മിസ്സിങ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഹാവ് ബീൻ അപ്രൂവ്ഡ് അറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേസസ് ടു മേക്ക് റൂം ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫ് ആളുകളെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വൈൽഡ് ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലെസ് അറ്റൻഷൻ ഇസ് ബീങ് പേ ടു എൻഡേഞ്ചേർഡ് പ്ലാൻറ്റ് സ്പീഷീസ് എന്താണ് വംശനാശം സംഭവിക്കുന്ന ഈ പ്ലാൻസിന് പ്ലാൻറ്റ് സ്പീഷീസിന് വളരെ കുറവ് അറ്റൻഷനാണ് കിട്ടുന്നത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് സ്പീഷീസ് കണ്ടിന്യൂസ് അണ്ടർ ദ ഗാബ് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻ ആസ് ഓൾ ദ പ്ലാൻസ് ഓഫ് മെഡിസിനൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആർ നോട്ട് കൾട്ടിവേറ്റഡ് എന്താണ് മരുന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാം ഒന്നും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഫോർ ദ വൈൽഡ് ലൈഫ് അതോറിറ്റീസ് ടു ഡിക്ലെയർ ആൻ ആനിമൽ മനേജർ and uh, as the interest by the time the animals unleashes a reign of terror in the area of its operation mauling or killing domesticated animals children and even adult human beings apprehension of offenders and legal procedure against them are cumbersome okay appo athre okay ana adinte limitations aayittu varunathu next water act water act ne endana parayunathu prevention and control of pollution 1974 idu amend cheyidittullathu 1988 അപ്പം അമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് പ്രൊസീഡഡ് ബൈ ഒറീസ റിവർ പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് റിവർ ബോട്ട്സ് ആക്ട് മഹാരാഷ്ട്ര പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് മെർച്ചൻറ്റ് ഷിപ്പിംഗ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ലോ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെവൻറ്റി ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്രൊണോളജിയിലാണ് അത് വരുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കളക്റ്റീവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആക്റ്റാണ് ഈ വാട്ടർ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ എന്നുള്ളത് വാട്ടർ ആക്ട് വാസ് ഇനാക്റ്റഡ് അണ്ടർ ദ ആർട്ടിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആസ് എ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ മെഷർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെൻ ഓർ റെസ്റ്റോർ ഹോൾസംനെസ് ഓഫ് വാട്ടർ അണ്ടർ ദി ആക്ട് അതോറിറ്റി ഈസ് വെസ്റ്റഡ് ഇൻ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്സ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് ഉണ്ട് ഈ ബോർഡുകളുടെ ഒക്കെ അണ്ടറിൽ എന്താണ് ഇതിലെല്ലാം പൊല്യൂഷൻ ബോർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും ഉണ്ട് ഇനി സെൻട്രൽ ബോർഡിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ടു അഡ്വൈസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ്സ് അബൌട്ട് ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ടു വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ടു പ്രൊവൈഡ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സെൻട്രലാണ് ടോപ്പിലുള്ളത് കൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനെയും കൂടെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടി ഈ സെൻട്രൽ ബോർഡിൻ്റെയാണ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ദ സ്പോൺസർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് റിലേറ്റഡ് ടു വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ റിസർച്ച് ചെയ്യുക എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ടു പ്ലാൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് ട്രെയിനിങ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ടു യൂട്ടിലൈസ് ദ സർവീസസ് ഓഫ് മാസ് മീഡിയ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് പബ്ലിക് അബൌട്ട് കോഴ്സസ് എഫക്ട്സ് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ ബോർഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷൻസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക ഇങ്ങനെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ്റെ കാരണങ്ങളും എങ്ങനെ അത് തടയാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി
ടു പ്ലാൻ പ്രോഗ്രാം ഫോർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് അബേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ടു കളക്ട് ആൻഡ് ഡിസമിനേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു കോഴ്സസ് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ടു സീ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് പ്രിവെൻഷൻ കൺട്രോൾ അബേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രം സെൻട്രൽ ബോർഡ് ടു ലേ ഡൗൺ ദ മോഡിഫൈ എഫ്ലുവൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റിസീവിംഗ് വാട്ടർ ടു ഇവോൾ ഇക്കോണോമിക്കൽ ആൻഡ് ട്രേഡ് ഇഫ്ലുവൻസ് ടു ഇവോൾ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓർ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ദ ട്രീറ്റഡ് സേവേജ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാനുള്ള കാരണം എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു പോകാനുള്ള ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് നോക്കുക ഇത് ഈ സാധനം തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റിലും വരുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റിനെക്കാട്ടിലും കൺട്രോൾ സെൻട്രലിനാണെന്നുള്ളൂ ഈ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും സെൻട്രലും തമ്മിലൊരു ഇഷ്യൂ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് വിൽ പ്രിവേൽ അത് തന്നെയാണ് സെൻട്രലിനായിരിക്കും അവസാന ഇതുണ്ടാവുക വാക്കുണ്ടാവുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ പറയാൻ ഓക്കെ ഹവേഴ്സ് നോക്കുക എവറി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹൗസ് മസ്റ്റ് ഒപ്റ്റീൻ കൺസെൻറ്റ് ഓൺ ദ സ്പെസിഫിക് കൺസെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് അബൌ ദി മെത്തോഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് സീവേജ് ഓർ ട്രേഡ് ഓഫ് ലുവൻറ്റ് അമൺ അമൗണ്ട് അക്കൗണ്ടൻസ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ ടു അ സ്ട്രീം ഓർ ബെൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ പവർ ടു ഒപ്റ്റെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അബൌട്ട് റിമൂവൽ ഓർ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് വാട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എനി ഡിസ്പോസൽ സിസ്റ്റം ഇൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് വെർ ഇൻഡസ്ട്രി ഓർ ട്രേഡ് ഇസ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് to take samples of any sewage or trade of flow and water from any stream and well appo nammal paranjittullathu ee industrial house oru idu create cheyana samayath factories okke create cheyana samayath adinde waste um karyangal okke engotta povunnu nalla krithyamayittulla awareness undavana dispose cheyina samayath engotta oriki vidanam etra oriki vidanam ennalla karyathine okke patti oru bodham venam appo ella stream ilekkum well ilekkum ilekkum onnu naakkan pattilla adu kondu thanne ellathinnum endu nammal സീവേജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എഫ്ലുവൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് പരിശോധിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് എയർ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ അമൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആക്റ്റാണ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവിലെ ബംഗാൾ സ്മോക്ക് ന്യൂസൻസ് ആക്ട് ഇത് എന്താണ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആർട്ടിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീയുടെ അണ്ടറിലാണ് ഇത് പ്രൊമൽഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ പ്രിവെൻഷൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് അബേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്സ് ക്രിയേറ്റഡ് അണ്ടർ വാട്ടർ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ഓൾസോ പെർഫോം ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ്സ് ഫോർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഓൺ ദ സെയിം ടേംസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ദ സെയിം ഹാസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ബോർഡും സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡും അതുപോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലും വരുന്നത് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി തിങ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം നിങ്ങളൊന്ന് പോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും സമയം മതിയാവും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാൻ പോയിൻസ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ സിമ്പിൾ പോയിൻസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡാണിത് അതും പോസ് ചെയ്തിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെയുള്ള പോയിൻസ് ആണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷനെ പോലെ സോ നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കാം അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം എം വി ഡിയുടെ ആക്ട് അല്ലേ മോട്ടോ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് നമ്മൾ എം വി ഡി എം വി ഡി ഇപ്പോൾ ഫേമസ് ആണല്ലോ കത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ആളുകളാണ് എം വി ഡി ഇപ്പോൾ സോ മോട്ടോ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ വളരെ കുഞ്ഞതായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുക ഒത്തിരി പോയിൻസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ടോളം പോയിൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം യൂട്യൂബിന് സ്ക്രീൻ എന്ത് ചെയ്യാം സൂം ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ റിസ്ക് എടുത്ത് വായിക്കരുത് ഒരിക്കലും സ്ക്രീൻ ചെറുതാക്കിയിട്ട് വായിക്കരുത് സ്ക്രീൻ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക 
അതുപോലെ തന്നെ ദ ഓണർ ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു കീപ്പ് ദ വെഹിക്കിൾ ഫിറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബ്രിങ് ഡൗൺ എയർ പൊല്യൂഷൻ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ അർബൻ ഏരിയസ് ഫോർ മോ മോട്ടോർ എക്സോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ പൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാലുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറുപത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള വെഹിക്കിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡെസ്പയർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഒബ്ടെയിനിങ് പൊല്യൂഷൻ അണ്ടർ കൺട്രോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് വെരി ഫ്യൂ വെഹിക്കിൾസ് ഓണേഴ്സ് ഡൂ സോ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ദ ഫെസിലിറ്റി ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ സ്മോൾ ടൗൺസ് വെരി ഓൾഡ് വെഹിക്കിൾസ് ആർ സെൽഡം ഡിസ്കാർഡഡ് ദ ട്രേഡ് ഓഫ് സ്പെയർ പാർട്സ് ഇസ് ഫ്ലഡഡ് വിത്ത് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോമ്പനൻസ് റിസംബ്ലിംഗ് ജെന്യൂൻ വൺസ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ലെങ്ത് കൂടി കൂടി പോവുകയാണ് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും സമയം എടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഈ പോയിൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള പോയിൻസ് അല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ വായിച്ച് നോക്കുക ഇട്ട് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് സോ വായിച്ച് നോക്കുക ഇട്ട് ഇസ് എ കോംപ്രൻസീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് മാറ്റേഴ്സ് കൺ കണക്റ്റഡ് ദറൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വാട്ടർ എയർ ആൻഡ് ലാൻഡ് ഇൻറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്സ് വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് അമങ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ടർ എയർ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൻഡ് അതർ ലിവിംഗ് ക്രീച്ചേഴ്സ് പ്ലാൻസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് നേരത്തെ എല്ലാത്തിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്റ്റാണ് ഇത് കാരണം എന്താണ് ഇതിലെല്ലാം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ ടൈപ്പ് വാട്ടറും എയറും ലാൻഡും എല്ലാം കൂടെ കൂടിയതാണല്ലോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ട്യൂഷൻ ഹാസ് ബീൻ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ പ്രസൻസ് ഇൻ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓഫ് എനി സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഓർ ഗ്യാഷ്യ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ സച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ സോ ആസ് ടു ബി ഇൻജൂറിയസ് ടു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് നാഷണൽ വൈഡ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ പ്രവെൻഷൻ കൺട്രോൾ ഓർ അബേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും മറ്റ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സ്പോൺസർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും റിസർച്ചുകളും നടത്തുക ഇൻഫർമേഷനെ കളക്റ്റും ഡിസെമിനേറ്റും ചെയ്യുക അതുപോലെ മാനുവൽസ് കോഡ്സ് ഗൈഡ്സും ഈ ഇതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗൈഡുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കൺട്രോൾ കൺട്രോളും ഒക്കെ ചെയ്യുക ലേ ഡൗൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് പാസിൽ വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഒരാളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അയാൾക്ക് എല്ലാ റൈറ്റും ഉണ്ടാവും എന്തിനൊക്കെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് എനി എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലാൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓർ അതർ പ്രോസസ്സസ് റെക്കോർഡ് രജിസ്റ്റർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓർ എനി ദ മെറ്റീരിയൽ ടേക്കിംഗ് സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എയർ വാട്ടർ സോയിൽ ഓർ അതർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രം എനി പ്രിമൈസസ് ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് അനാലിസിസ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അവകാശവും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് to give directions to authorities or persons for taking steps for prevention control and abatement of environmental pollution ini efforts taken in india to ensure environmental protection endokka efforts aanu nadathittullathu in india many laws have been legislated legislated to protect and conserve nature and its resources of which the following are worth mentioning appo kore act gal aanu thaal koduthirikkunnathu pause cheya vaichu nokkuga നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരുപാട് ആക്ടുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിഷറീസ് ആക്ട് അതുപോലെ സ്മോ സ്മോക്ക് ന്യൂസൻസ് ആക്ട് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ ഒറിജിൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റിയോ ഡു ജനറിയോ സമ്മറ്റ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കോൺഫറൻസ് ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ജൂൺ നയൻറ്റീൻ ഇന്ത്യ വേൾഡ് ദ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് നാഷൻ ടു പ്രൊവൈഡ് ജുഡീഷ്യൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റെമഡീസ് ഫോർ ദ വിക്ടിംസ് ഓഫ് ദ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആൻഡ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡാമേജ് ആസ് എ ഫോളോ ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ അണ്ടർ ആൻഡ് ആക്ട് പാസ് ബൈ ദ പാർലമെൻറ്റ് ഓൺ എയ്റ്റീൻ ടെൻ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജൂണിൽ റിയോ ഡി ജനറയിൽ വെച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്
സോ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ആക്ടുകൾ പറയുന്ന സമയത്ത് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് പൊടി തട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ സി പി സി ബി ഈസ് ഓൾ ഓൾസോ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദ പാസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് അണ്ടർ ദി എയർ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ആസ് പെർ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസ് ടു ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ്സ് ബൈ ഓഫറിംഗ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് റിസോൾവ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് അമങ് ദം അപ്പോൾ ഇവരാണ് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനുള്ള അസിസ്റ്റൻസും ഗൈഡൻസും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അപ്പെക്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ദ കൺട്രി ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ആസ് ടെക്നിക്കൽ വിങ് ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഇനി സി പി സി ബിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറും ഫങ്ഷനും എന്താണെന്ന് ഇത് ഒരു ചെയർമാൻ ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹം നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് വരുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് വിത്ത് സെവൻ സോണൽ ഓഫീസസ് ആൻഡ് ഫൈവ് ലബോറട്ടറീസ് ഓക്കെ ഈ സി പി സി ബിൻ്റെ ഓഫീസ് വരുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ഹെഡ് ഓഫീസ് വരുന്നത് ഏഴ് സോണൽ ഓഫീസസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ലാബുകളുണ്ട് ദ ബോർഡ് ഹാസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എഞ്ചിനീയർസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഈ സി പി സി ബി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി പോയിൻറ്റ്സും ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ പറയാനും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളായതുകൊണ്ട് ജൂം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കാണുക കണ്ണിന് സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ കണ്ടക്ടിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിസർച്ച് മെയിൻറ്റെയിനിങ് നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അണ്ടർ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ലോസ് ഇൻ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് സോണൽ ഓഫീസസ് ട്രൈബൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് മോണിറ്ററിംഗ് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് എയർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ക്വാളിറ്റി ഡേറ്റ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഓൾ ലെവൽ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഇൻ എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് വോളണ്ടറി പൊല്യൂഷൻ പ്രൊവെൻഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് എനർജി കൺസർവേറ്റ് കൺസർവേഷൻ എഫേർട്സ് അഡ്വൈസിംഗ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് അബൌട്ട് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഓർ ദ പൊല്യൂഷൻ സോഴ്സ് കോസിംഗ് വാട്ടർ ആൻഡ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ദ ലെജിസ്ലേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ അലോങ് വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ പോർട്സ് ഇതിൽ കുറേ ടേംസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടേംസിനെ മലയാളത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാത്തത് ആൻഡ് സിമ്പിൾ പോയിൻസ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കോമൻസിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക് എനി ഡൗട്ട്സ് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ചെറിയ ഡൗട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില ടേംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇനി സി പി സി ബി പെർഫോംസ് വേരിയസ് ഫങ്ഷൻ ത്രൂ നയൻ മേജർ പ്രോജക്ട് ഹെഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണത് പൊല്യൂഷൻ അസസ്മെൻറ്റ് ആർ ആൻഡ് ഡി ആർ ആൻഡ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലബോറട്ടറി മാനേജ്മെൻറ്റ് അടുത്തത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രി സ്പെസിഫിക് എമിഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അടുത്തത് ട്രെയിനിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലൈബ്രറി പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ടെക്നോളജി പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് മാസ് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഹസാർഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇനി സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സെൻട്രൽ ആയിരുന്നു സി പി സി ബി ആണ് ഇത് എസ് പി സി ബി ആണ് കേട്ടോ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാവ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദയർ ഓൺ ബോർഡ്സ് ടു കണ്ടിന്യൂസ്ലി മോണിറ്റർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എയർ വാട്ടർ ആൻഡ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്സ് അണ്ടർ ടേക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെഷേഴ്സ് ടു റെഗുലേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഉള്ള എന്താണ് എയർ വാട്ടർ നോയ്സ് പൊല്യൂഷനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ എസ് പി സി ബി ഇനി ടി എൻ പി സി ബി തമിഴ്നാട് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ തമിഴ്നാടി
ഒരു ഇതൊരു ബോർഡാണ് ഒരു അസോസിയേഷൻ പോലെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് അതിൽ എല്ലാത്തിനെയും എയറിനെയും വാട്ടറിനെയും ഇതിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുണ്ട് സ്പെസിഫിക് പോയിൻറ്റ്സ് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ജനറൽ പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെങ്കിലും എഴുതണം ആൻസേഴ്സ് തീരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങൾ നിൽക്കരുത് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ സാമ്പിൾ സ്റ്റാം സാമ്പിളിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ റെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വായിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ സോ ഇത്രയൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം ലെങ്തിയർ ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ സോ നമ്മൾ ഇനിയും ഇത് നീട്ടുന്നില്ല ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സോളം ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ദയവ് ചെയ്ത് ഒരു നോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇരിക്കുക പോയിൻറ്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചു പോയാലും വായിച്ച് പഠിച്ചു പോയാലും പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും വെക്കുക എന്നിട്ട് പഠിക്കുക ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫൈനൽ ഡേ റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലെക്ചർ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഹെൽപ്ഫുൾ ആകും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റി എന്ത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള കോമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും പ്ലീസ് ഡു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ കോമൻസേഷൻ ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് ആ ഷെയർ ടു യർ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സും പഠിക്കട്ടെ എല്ലാവരും പഠിക്കൂ സെറ്റാക്കൂ ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ നമ്മൾ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും സോ താങ്ക് യു സോ മ